তোমাদের প্রত্যেকের সকলের প্রিয় চ্যানেল ইংলিশ ইজ ইজি ইফ ইউ রিড এ সকলকে স্বাগত জানাই তো বন্ধুরা আজকে থামনেল থেকে তোমরা বুঝতেই পারছো যে আমি আজকের যে ভিডিও তাতে ক্লাস ইলেভেন অর্থাৎ একাদশ শ্রেণীর যে ইংরেজি বিষয়ের সিলেবাস সেই সিলেবাস নিয়ে আলোচনা করছি তো প্রথমেই আমি বলে রাখি যে ক্লাস ইলেভেন বা একাদশ শ্রেণী বলতে যারা এখন বা বর্তমানে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা করছ আজকের এই আলোচনা সেই সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য যারা মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট পাওয়ার পরে একাদশ শ্রেণী বা ক্লাস ইলেভেনে ভর্তি হবে তাদের জন্য তো প্রথমে বলে রাখি যে সিলেবাস বা ইলেভেনে ভর্তি যখনই হতে যাবে তখন এতদিনের যে তোমাদের ইংরেজি বিষয়ে চেনা ছক সে ছক থেকে বেরিয়ে আসতে হবে সে চেনা ছক থেকে বেরিয়ে আসতে হবে বলতে কীরকম যে এতদিন আমরা দেখেছি যে মাধ্যমিক পরীক্ষা পর্যন্ত আমাদের সিন আনসিন গ্রামার ভোকাবুলারি রাইটিং স্কিল এরকম বিভিন্ন ভাগ ছিল এবং সেক্ষেত্রে সিন এবং আনসিন দুটো ক্ষেত্রে আমাদের প্যাসেজ দেয়া থাকতো বা প্যাসেজ দেয়া থেকেছে এবং সেগুলো দেখে আমরা এতদিন উত্তর করেছি এবং অনেক ক্ষেত্রে এরকম হয়েছে যে যারা ইংরেজি লিখতে পারে না সেক্ষেত্রে প্রশ্নতে যে লাইন দেয়া আছে সেই লাইন প্যাসেজের মধ্যে খুঁজে পেলে সেটা আমরা লিখে দিয়েছি উত্তরে শূন্য স্থান বা ট্রু ফলস তারপরে মাল্টিপল চয়েস টাইপ প্রশ্ন অর্থাৎ বিকল্প ভিত্তিক যে এরকম লাইন খুঁজে পেয়ে উত্তর লিখে দিয়েছি আন্দাজেই হোক বা জ্ঞানতই হোক এবং সেক্ষেত্রে দেখেছি যে আমরা তাতে নাম্বারও পেয়ে গেছি ফুল মার্কস না পেলেও যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নাম্বার পেয়ে গেছি তো যখনই কোনো ছাত্র বা ছাত্রী সে যত নাম্বার পাক না কেন যে বেশি পাক বা কমই পাক তাকে এই ধারণা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে যে প্যাসেজ তো দেয়াই থাকবে আমি তাই দেখে দেখে উত্তর লিখে দেব বা এটা থেকে আমি তো খুঁজে উত্তর লিখতে ভালোই পারি বরাবর পেরে আসছি ইলেভেনেও সেরকম চালিয়ে দেবো তো এরকমটা যদি কেউ ভেবে থাকো তো প্রথমেই তাদেরকে সতর্ক করব যে এরকম ভাবনা চিন্তা কিন্তু ছাড়তে হবে কারণ ইলেভেনে উঠে বা ক্লাস ইলেভেনে উঠে তোমরা ক্লাস টেন পর্যন্ত যেভাবে পড়াশোনা করেছো ইংরেজি সিলেবাসের ক্ষেত্রে তো সেক্ষেত্রে বলবো যে পুরোপুরি চেঞ্জ তো পুরোপুরি চেঞ্জ বলতে কীরকম যে বিশেষ করে সিন আনসিনের ক্ষেত্রে যে আমরা দেখেছি যে প্যাসেজ দেয়াই থাকতো যেমনটা প্রথমেই বললাম তো ইলেভেনের ক্ষেত্রে বা একাদশ শ্রেণীতে কিন্তু এরকম কোনো প্যাসেজ দেয়া থাকবে না এবার তারপরে আর একটা জিনিস কি যে এখন থেকেই যারা ইংরেজি ভালো মতন লিখতে পারো না তো তারা যদি প্রথম থেকেই ইংরেজি বাক্য লেখা অভ্যাস করতে থাকো তাহলে যত দিন যাবে ততই তোমরা সমৃদ্ধ হবে এবং ক্লাসের পড়ার ক্ষেত্রেও তোমাদের সুবিধা হবে কারণ তোমরা যদি বিগত বছরগুলোর প্রশ্নপত্র দেখো বা যখনই পড়তে লাগবে দেখবে যে সেখানে কোনো রকম প্যাসেজ দেয়া নাই আর সম্পূর্ণ এতদিন তোমরা বিভিন্ন ইংরেজি ছাড়া অন্য বিষয়ে মাধ্যমিক পর্যন্ত ক্লাসে যেমনভাবে পড়ে এসছো ধরো বাংলা জীবনবিজ্ঞান ভৌতবিজ্ঞান এইসব বিষয়গুলোতে যেমন বিকল্প ভিত্তিক প্রশ্ন ছাড়াও যেমন এক নম্বর তিন নম্বর পাঁচ নম্বরের উত্তর লিখে এসছো এবার ইলেভেনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ইলেভেন টুয়েলভ দুটো ক্লাসেই বা এরকম বলতে পারো যে ইলেভেন থেকে শুরু হয়ে গেল যে সম্পূর্ণ নিজের ক্ষমতাতে বানিয়ে উত্তর লিখতে হবে তো সে গদ্যই বলো পদ্য বলো বা যেমনটাই বলো না কেন তাহলে বুঝতেই পারছো যে তারপরে আমি এক এক করে যখন সিলেবাস আলোচনা করব তখন তোমরাও দেখতে পাবে যে এই বিষয়টা কিভাবে কাজ করছে তো দেখো যে প্রথমেই বলি যে তোমাদের যে এতদিন একশো নম্বর করে সব বিষয় পরীক্ষা হয়ে এসছে ইলেভেনে উঠেও ফুল মার্কসের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো রকম কোনো পরিবর্তন নাই এই ক্ষেত্রেও একশো নম্বরেরই পরীক্ষা হবে এবার এই একশো নম্বরের মধ্যে তোমাদের টোটাল আশি নম্বরের পরীক্ষা হবে লিখিত পরীক্ষা আর কুড়ি নম্বর থাকবে প্রজেক্টের তো আস্তে আস্তে আমি সব বিষয় তোমাদেরকে আলোচনা করে দেবো যে কি প্রজেক্ট কী জিনিস বা কিছু এইসবগুলো তাহলে বন্ধুরা দেখো যে যেমনটা বললাম যে আমাদের একশো নম্বরেরই পরীক্ষা হবে তার মধ্যে আশি নম্বরের 
পরীক্ষা হবে লিখিত পরীক্ষা বা রিটার্ন এক্সামিনেশন আর কুড়ি নম্বর থাকবে প্রজেক্ট যার মধ্যে প্রজেক্ট বিষয়টা তোমাদের ক্লাস টেন পর্যন্ত ছিল যে তোমরা দশ নম্বরের প্রজেক্টের কাজ করেছো তো এক্ষেত্রে ইলেভেনে উঠে এক অর্থাৎ ইলেভেন এবং টুয়েলভ দুটো ক্ষেত্রে কুড়ি নম্বরের প্রজেক্ট থাকবে তো আজকে যেহেতু আমরা শুধুমাত্র একাদশ শ্রেণীর ইংরেজির বিষয়ে সিলেবাস আলোচনা করব এই এবং ক্লাস টুয়েলভের সিলেবাস ইতিমধ্যে আমি আলোচনা করে আমার চ্যানেলে আপলোড করা আছে তো একাদশ শ্রেণীতে যেমনটা বললাম যে মোট আশি নম্বরের আমাদের লিখিত পরীক্ষা হবে তো এখন দেখো যে লিখিত পরীক্ষা তো হবে তো সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু গদ্য পদ্য নাটক এই সমস্তগুলো পড়তে হবে তো প্রথমত বলি যে তোমাদের এরকম দুটো বই দেয়া হবে স্কুল থেকে যে যেমনটা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে মাইন্ডস্কেপ বলে এরকম একটি বই পাবে যেটা সরকার থেকেই দেয়া হবে বা স্কুল থেকেই দেয়া হবে এবং আর একটা বই হচ্ছে এই যেমন ছবিটা দেখতে পাচ্ছ যে এ টেক্সট বুক অফ ইংলিশ এরকম দুটো বই তোমাদেরকে স্কুল থেকেই দেয়া হবে এবং এই দুটো বই থেকে আমাদের গদ্য পদ্য নাটক যা কিছু আছে সেগুলো পড়তে হবে তো প্রথমে আমরা দেখব যে আমাদের যেমনটা বললাম যে প্রোজ পোয়েট্রি তারপরে র্যাপিড রিডার এই সমস্ত যে পড়াগুলো বা অংশ থেকে কত কি নাম্বার থাকবে সেটা আগে আমরা দেখে নিই তো দেখো বন্ধুরা যে আমাদের প্রোজ যে অংশটা সে প্রোজ থেকে নাম্বার থাকবে কুড়ি আর পোয়েট্রি যেটা সে পোয়েট্রি থেকেও কুড়ি নাম্বার থাকবে টেক্সচুয়াল গ্রামার থাকবে দশ নম্বরের আর র্যাপিড রিডার যে অংশটা সেটা থেকে থাকবে দশ নম্বরের প্রশ্ন প্যারাগ্রাফ রাইটিং অথবা স্টোরি রাইটিং এই দুটো অংশর মধ্যে ওয়ার্ড থাকবে এটা থাকবে দশ নম্বর তাহলে এখানে দেখতেই পাচ্ছ যে প্রথমে কুড়ির প্রয়োজ কুড়ি নম্বরের পোয়েট্রি কুড়ি নম্বর তাহলে কুড়ি কুড়ি চল্লিশ টেক্সচুয়াল গ্রামার দশ নম্বর পঞ্চাশ র্যাপিড রিডার যে অংশটা সেখান থেকে দশ নম্বর তাহলে ষাট নম্বর ইংলিশ ফর স্পেসিফিক পারপাসেস যেটা সেই অংশ থেকে থাকছে দুটো প্রশ্ন পাঁচ পাঁচ করে দশ নম্বর তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছ যে সত্তর নম্বর হয়ে যাচ্ছে এবং এই সত্তর নম্বরের পাশাপাশি এইখানে যেমন তোমাদের দেখালাম যে এই যে অংশটি যে প্যারাগ্রাফ অথবা স্টোরি এখান থেকে দশ নম্বর তাহলে দেখতেই পাচ্ছ যে টোটাল নম্বর যোগ করলে আশি নম্বর হয়ে যাচ্ছে তো আমরা প্রথমে দেখি যে আমাদের যে গদ্য এবং পদ্য তাতে কি কি পড়ব আমরা তো প্রথমে দেখতে পাচ্ছ যে এই যে তোমাদের বই দেয়া হবে তাতে দুটো ক্লাসের যে পড়া গদ্য এবং পদ্য সেটা একসাথেই থাকবে তো ইলেভেনের পড়া ইলেভেনে টুয়েলভের পড়া টুয়েলভ এটা তো তোমরা জানোই তো এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা যে ইলেভেনে যে সমস্ত টেক্সটগুলো তোমাদের পড়তে হবে সেগুলো এখানটাতে আমি দেখাচ্ছি তোমাদের যেমন দেখো প্রথম হচ্ছে লীলাজ ফ্রেন্ড আর কে নারায়ণের লেখা তারপরে হচ্ছে কর্মা খুশবন্ত সিংয়ের লেখা তারপরে জিমি ভ্যালেন্টাইন যেটা ও হেনরির লেখা এবং মাদার টেরেজার লেখা নোবেল লেকচার এবং পঞ্চম যে গদ্য বা প্রোজ তোমাদের পড়তে হবে সেটা হচ্ছে দ্য প্লেস অফ আর্ট ইন এডুকেশান যেটা নন্দলাল বোসের লেখা তাহলে এই পাঁচটা গদ্য বা প্রোজ আমাদেরকে ইলেভেনে পড়তে হবে আর পদ্য যেগুলো পড়তে হবে সেগুলো তোমাদের দেখাচ্ছি দেখো যে কম্পোজ আপন ওয়েস্ট মিনিস্টার ব্রিজ উইলিয়াম অর্শর্তের লেখা তারপরে দ্বিতীয় কবিতা হচ্ছে মিটিং অ্যাট নাইট রবার্ট ব্রাউনিংয়ের লেখা এবং উইলিয়াম ব্লেকের লেখা দ্য সিকরোজ তারপর ব্রাদারহুড অক্ট্যাভিও প্যাজের লেখা এবং পঞ্চম যে কবিতা সেটা হচ্ছে ডে ব্রেক হেনরি অর্শট লং ফেলো এই তাহলে দেখতেই পেলে যে আমাদের এর ক্লাস ইলেভেনে যে পাঁচটা প্রোজ এবং পাঁচটা পোয়েট্রি অর্থাৎ পাঁচটা গদ্য এবং পাঁচটা পদ্য পড়তে হচ্ছে তাহলে সংখ্যাটা আমাদের ভালোভাবে মন রাখতে হবে তাহলে যখন নাম্বার বিভাজন আলোচনা করব সেক্ষেত্রে বুঝতে সুবিধা হবে তাহলে প্রোজ আছে পাঁচটা পোয়েট্রিও আছে পাঁচটা দেখতেই পাচ্ছ তো এবারে দেখো যে এই যেটা প্রয়োজ এবং পোয়েট্রি আলোচনা করলাম সেটা হচ্ছে পুরোটাই মাইন্ডস্কেপ বই যেটা আমরা সরকার থেকে পাবো বা স্কুলে ইলেভেনে ভর্তি হওয়ার পর পাবো সেই বই থেকে এই পড়াগুলো করতে হবে তো আমরা যে পাঁচটা গদ্য পদ্য আলোচনা করলাম আর দ্বিতীয় যে বই হচ্ছে আমাদের এ টেক্সট বুক অফ ইংলিশ 
তারপরে যেটাতে র্যাপিড রিডার অ্যান্ড এ বুক অন ইএসপি অ্যান্ড প্রোজেক্ট তো র্যাপিড রিডার বইয়ে বিখ্যাত নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের লেখা পাঁচটা নাটক যা গদ্যের আকারে পাঁচটা চ্যাপ্টারে ভাগ করে দেওয়া আছে তো এই পাঁচটা নাটক যা গদ্যের আকারে আমাদের এই র্যাপিড রিডার বইয়ে পড়তে হবে তার মধ্যে দুটো ট্র্যাজেডি আর তিনটে কমেডি আছে যেগুলো আমাদের এই বইয়ে পড়তে হবে এখন তোমরা হয়তো জানতে চাইবে যে ট্র্যাজেডি কি বা কমেডি কি বা অনেকে হয়তো জানো যে ট্র্যাজেডি বা কমেডি কি তো সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এখন করব না আমরা শুধু এটাই জানব যে একাদশ শ্রেণীতে বা ক্লাস ইলেভেনের ইংরেজি সিলেবাসে আমাদেরকে কি কি পড়তে হবে তো সেই জন্য এখন আমরা শুধু এটুকুই আলোচনা করব যে ইলেভেনের ইংরেজি সিলেবাসে কি কি পড়ব তার মধ্যে আমরা দেখলাম যে গদ্য পদ্য কি কি পড়তে হবে এরপরে র্যাপিড রিডারে যে দুটো ট্র্যাজেডি এবং তিনটে কমেডির কথা বলা হলো সেই ট্র্যাজেডি এবং কমেডিগুলোর নাম কি কি সেটা আমরা এখন দেখব কি দেখো যে চ্যাপ্টার ওয়ান হচ্ছে কমেডি অফ এরর্স পাঁচটা চ্যাপ্টার পড়তে হবে এখানে যে কমেডি অফ এরর্স তারপরে চ্যাপ্টার টু অ্যাজ ইউ লাইক ইট চ্যাপ্টার থ্রি টুয়েলভ নাইট পাঁচ নম্বরে দেখো বা চ্যাপ্টার ফোর অথেলো আর চ্যাপ্টার ফাইভ ম্যাকবেথ এখানে দেখো যে এছাড়াও আমাদের যে অংশগুলো থাকবে সে যেগুলো আমাদের ইলেভেনে কভার হবে সেটা হচ্ছে যে যেটা ইএসপি বলছিলাম আমরা যে ইংলিশ ফর স্পেসিফিক পারপাস ইএসপি এছাড়াও চ্যাপ্টার সেভেনের যে প্রজেক্ট মেথোডোলজি অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশান যে আমরা যেটা প্রথমেই বললাম যে আশি নম্বরের আমাদের লিখিত পরীক্ষা হবে আর কুড়ি নম্বরের প্রজেক্ট তো প্রজেক্ট ওয়ার্ক কীভাবে কি করতে হবে না করতে হবে তো এই চ্যাপ্টার সেভেনে সেটা এখানে আলোচনা করা আছে অর্থাৎ কেউ যদি মনে করো যে প্রজেক্ট সম্বন্ধে জানবো বা কিভাবে কি করতে হবে তাহলে তোমরা এখান এই চ্যাপ্টার সেভেন থেকে জানতে পারবে তো এখানে এবার তোমাদের মনে হতে পারে যে আমরা আগের যে গদ্য পদ্য দেখলাম তাতে তো সব সবেতেই পাশে পাশে লেখক লেখিকার নাম দেওয়া আছে কিন্তু এক্ষেত্রে দেখো কোনো নাম দেওয়া নেই তো সবগুলোই কেবলমাত্র কিছু কন্টেন্টের নাম দেয়া আছে তো এক্ষেত্রে বলবো যে তোমরা এ বিষয়ে জানার জন্য তোমাদের এই মাইন্ডসকে বইয়ের যে বইয়ের প্রিফেস যে অংশটা আছে সে অংশ থেকে তোমরা জিনিসটা জানতে পারবে যে ওই অংশগুলো কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে বা কে লিখেছে না লিখেছে সেই জিনিসগুলো বুঝতে পারবে তো এখানে যেটা বলছিলাম যে এখানে যে আমরা পাঁচটা চ্যাপ্টারের নামগুলো পড়লাম টাইটেলগুলো তো সেগুলো কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে কে লিখেছে সেটা আমরা কোন অংশ থেকে পাবো তো এখানে বলছে দেখো যে ইন র্যাপিড রিডার অ্যান্ড এ বুক অন ইএসপি অ্যান্ড প্রোজেক্ট লার্নার্স আর এক্সপোজ টু এ কালেকশান অফ শেক্সপিয়ার্স প্লেজ যে এখানে যে বইটাতে যে নাটকগুলো দেখলে যে সেগুলো সবই হচ্ছে যে তোমরা শুনেছো নিশ্চয় ইতিমধ্যে টেন পর্যন্ত পড়াশোনাকালে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার যে বিখ্যাত নাট্যকার তো এখানে দেখো যে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার্স প্লেজ ইন প্রোজ ফর্ম দ্যাট হ্যাভ বিন অ্যাডাপ্টেড ফ্রম দ্য টেলস ফ্রম শেক্সপিয়ার বাই চার্লস অ্যান্ড মেরি ল্যাম তো এই অংশটুকু পড়লে পরে তোমাদের যে পাঁচটা যে নাটকের কথা পড়লে সেগুলো তোমাদেরকে আর বারবারে পড়তে হবে না যে কার লেখা কে লিখেছে বা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে বারবার পড়ার দরকার নেই এই জায়গাটায় তোমাদেরকে সেই ইনফরমেশানটা পুরোপুরি দিয়ে দিচ্ছে তাহলে কি বলছে দেখো যে আর এক্সপোজ টু এ কালেকশান অফ শেক্সপিয়ার্স প্লেজ ইন প্রোজ ফর্ম যে এগুলো সবই হচ্ছে নাটক থেকে নেওয়া কিন্তু যেগুলো গদ্যের আকারে লেখা আছে আর সেগুলো নেওয়া হয়েছে কোথা থেকে চার্লস ল্যাম্প এবং মেরি ল্যাম্পের লেখা দ্য টেলস ফ্রম শেক্সপিয়ার এই বই থেকে নেওয়া হয়েছে আমাদের যে পাঁচটা নাটক তার মধ্যে দুটো হচ্ছে শেক্সপিয়ারের ট্র্যাজেডি যার নাম হচ্ছে ম্যাকবে তার অথেলো আর তিনটে হচ্ছে কমেডি যার মধ্যে হচ্ছে দ্য কমেডি অফ এরর্স অ্যাজ ইউ লাইক ইট আর টুয়েলভ নাইট এটা তোমাদের মনে হতে পারে যে সিলেবাস আলোচনা করতে গিয়ে এই জায়গাটা পড়ার আবার কি দরকার তো এটা তোমাদেরকে বললাম এই কারণে যে এখান থেকে তাহলে দেখতে পেলে যে পাঁচটা যে নাটকের কথা বলা হয়েছে এখানটাতে যে পাঁচটা নাটক তো এই পাঁচটা নাটক থেকে তাহলে আমরা জানতে পেরে গেলাম যে এগুলো সবই হচ্ছে শেক্সপিয়ারের লেখা এবং এগুলো শেক্সপিয়ারের লেখা হলেও আমরা নাটকের আকারে পাবো না এগুলো পাবো প্রোজ ফর্মে তো এরপরে দেখো যে আমরা যে কুড়ি নম্বর তাহলে প্রথমে তোমাদের বললাম যে প্রোজ থেকে থাকবে কুড়ি নম্বর আর পোয়েট্রি থেকে থাকবে কুড়ি নম্বর টেক্সচুয়াল গ্রামারের দশ নম্বর র্যাপিড রিডার যে অংশটা যেটা তোমাদের বললাম এতক্ষণ হচ্ছে যে এখান থেকে থাকবে দশ নম্বর 
আর ইএসপি ইংলিশ ফর স্পেসিফিক পারপাসেস যেটা সেখান থেকে থাকবে পাঁচ নম্বর আর পাঁচ নম্বর দশ নম্বর তাহলে এখানে দেখতে পেলে আর আর একটা যেটা অংশ যে প্যারাগ্রাফ অথবা প্যারাগ্রাফ ওর স্টোরি রাইটিং এই অংশ থেকে থাকবে যে দশ নম্বর তাহলে আশি নম্বর হয়ে যাচ্ছে এবারে আমরা দেখব যে আমাদের যে প্রো যে কুড়ি নম্বর পোয়েট্রিতে কুড়ি নম্বর বলছি সেগুলোতে কোথা থেকে কীরকম প্রশ্ন আসবে তো রোজ অংশের প্রথম যে পাঁচটা প্রশ্ন বা পাঁচ নম্বর সেটা থাকবে এম সিকিউ টাইপ তোমরা এম সিকিউ টাইপের প্রশ্ন মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ে এসছো তো সেই এম সিকিউ টাইপের প্রশ্ন থাকবে পাঁচটা এবং এই পাঁচটা প্রশ্ন থাকবে পাঁচটা গদ্য থেকে এখন আমরা পুরো প্রোজ অংশের আলোচনা করছি যে প্রোজের কুড়ি নম্বর কিভাবে ভাগ করা থাকবে তাহলে পাঁচটা এটা আবারও বলছি বা ভালো করে মনে রাখবে তাহলে সিলেবাসটা বুঝতে বা নাম্বার বিভাজনটা বুঝতে সুবিধা হবে যে প্রোজ আছে পাঁচটা পোয়েট্রি আছে পাঁচটা অর্থাৎ গদ্য আছে পাঁচটা কবিতাও আছে পাঁচটা তাহলে এখন আমরা প্রোজ অংশের কুড়ি নম্বর কিভাবে ভাগ থাকবে সেটা আলোচনা করছি তাহলে প্রোজের যে পাঁচটা প্রোজ থেকে পাঁচটা এম সিকিউ যে মাল্টিপল চয়েস টাইপ কোশ্চেন কোনো বিকল্প থাকবে না পাঁচটা প্রশ্ন থাকবে পাঁচটাই উত্তর করতে হবে তাহলে এরকম চলে গেল পাঁচ নম্বর এরপরে থাকবে কি যে শর্ট অ্যান্সার টাইপ কোশ্চেন যে এক সিঙ্গেল সেন্টেন্সে উত্তর লিখতে হবে তো এরকম প্রশ্ন থাকবে তোমাদের দশটা অর্থাৎ পাঁচটা যে গদ্য প্রতিটা গদ্য থেকে দুটো করে প্রশ্ন থাকবে তার মধ্যে যে কোনো পাঁচটা উত্তর করতে হবে জায়গাটা নিশ্চয়ই পরিষ্কার হলো এবং এক্ষেত্রে প্রতিটা এক নম্বর করে পাঁচ নম্বর থাকবে এবং এই উত্তর হবে সিঙ্গেল সেন্টেন্স অর্থাৎ একটা বাক্যে উত্তর লিখতে হবে তাহলে এখানে পাঁচ আর এখানে পাঁচ দশ নম্বর হয়ে গেল এবারে দেখো পরের পরের দশ নম্বর ভাগ হচ্ছে এরকমভাবে যে দেখলাম আমরা পাঁচটা গদ্য আছে সেই পাঁচটা গদ্য থেকেই পাঁচটা প্রশ্ন থাকবে এবারে পাঁচটা প্রশ্নের মধ্যে যে কোনো দুটো প্রশ্নের উত্তর আমাদেরকে করতে হবে আর এই উত্তর লিখতে হবে আমাদেরকে একশো শব্দের মধ্যে তাহলে বুঝতে পারলে নিশ্চয় যে প্রথমে থাকছে এম সিকিউ তারপরে থাকছে পাঁচটা গদ্য থেকে দুটো করে মোট দশটা প্রশ্ন যার মধ্যে আমাদের পাঁচটা করতে হচ্ছে এবং এর পরে এবং প্রতিটা প্রশ্নের মান এক করে এবং এরপরে থাকছে যে প্রতিটা গদ্য থেকে একটা করে প্রশ্ন নিয়ে মোট পাঁচটা প্রশ্ন থাকছে তার মধ্যে যে কোনো দুটো উত্তর করতে হবে এবং এক্ষেত্রেও কি করতে হবে যে প্রতিটা প্রশ্নের মান হচ্ছে পাঁচ করে এবং টোটাল দশ নম্বর হয়ে যাচ্ছে আর এই প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে একশো শব্দের মধ্যে তাহলে এখান থেকে বুঝতেই পারলে যে শব্দ লিমিট ওয়ার্ড লিমিট দেয়া থাকবে এবং এই এম সিকিউ ছাড়া বাদ বাকি যে অংশ দেখতে পাচ্ছ সেগুলো পুরোপুরি নিজেকে বানিয়ে লিখতে হবে আর এটা অবশ্যই মাথায় রাখবে যে কোনো প্যাসেজ দেওয়া থাকবে না কি গদ্য কি পদ্য কি নাটক বা র্যাপিড রিডার কোনো অংশ থেকে কোনো প্যাসেজ দেয়া থাকবে না সুতরাং নিজে নিজে যত তাড়াতাড়ি ইংরেজি লেখা প্র্যাকটিস করবে তত তাড়াতাড়ি উপকৃত হবে তাহলে আমাদের এখানে পাঁচ আর পাঁচ দশ আর এই দশ নম্বর কুড়ি নম্বর এখানে পুজে গেল এরপরে দেখো যে পোয়েট্রি যে পাঁচটা সেখান থেকে কিভাবে কি প্রশ্ন থাকবে তো পোয়েট্রি তো ঠিক একই রকম যে এম সিকিউ পাঁচটা কবিতা থেকে পাঁচটা এম সিকিউ প্রশ্ন থাকবে এবং যেগুলো হচ্ছে পূর্বপূর্বি বিকল্প ভিত্তিক অর্থাৎ চারটে করে অপশান থাকবে সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লিখতে হবে এক নম্বর করে পাঁচ নম্বর এবং ঠিক একই রকম আগের মতনই পাঁচটা কবিতা থেকে প্রতিটাতে দুটো করে নিয়ে পাঁচটা থেকে দশটা প্রশ্ন দেয়া থাকবে এবং আমাদেরকে যে কোনো পাঁচটা প্রশ্নে উত্তর করতে হবে এক্ষেত্রেও প্রতিটা প্রশ্নের মান এক এবং সিঙ্গেল একটা বাক্যে উত্তর লিখতে হবে তাহলে এখানে পাঁচ পাঁচ দশ নম্বর হয়ে গেল এবং তিন নম্বরের ক্ষেত্রে যেটা যে যে এখানেও পাঁচটা কবিতা থেকে একটা করে প্রশ্ন নিয়ে পাঁচটা প্রশ্ন থাকবে এই যে যেটাকে তোমরা রচনাধর্মী প্রশ্ন বলতে পারো প্রোজে যেমন আমরা বললাম ঠিক একই রকম যে রচনাধর্মী সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন তার ঠিক একই রকম কবিতার ক্ষেত্রেও তাই যে রচনাধর্মী প্রশ্ন পাঁচটা পদ্য থেকে একটা করে প্রশ্ন নিয়ে মোট পাঁচটা প্রশ্ন থাকবে যার মধ্যে আমাদেরকে যে কোনো দুটো প্রশ্নের উত্তর করতে হবে আর এক্ষেত্রে প্রতিটা প্রশ্নের মান পাঁচ দিয়ে দশ নম্বর তাহলে এখানেও দেখো যে পাঁচ আর এই পাঁচ দশ আর এই দশ তাহলে এখানেও কুড়ি নম্বর হয়ে যাচ্ছে তো তোমাদের আগে যেমনটা বলেছিলাম যে প্রোজ থেকে কুড়ি নম্বর আর পোয়েট্রি থেকেও কুড়ি নম্বর ঠিক একই রকম দেখো যে এবারে আমরা করব কি যে র্যাপিড রিডারের অর্থাৎ এই যে কমেডি অফ এরর্সের কমেডি অফ এরর্স অ্যাজ ইউ লাইক ইউ টুয়েলভ নাইট অথেলো ম্যাকবেথ এই যে পাঁচটা নাটক যেটা ট্র্যাজেডি এবং কমেডি এবং যেগুলো প্রোজ ফর্মে আমাদের বইয়ে 
আমাদেরকে পড়তে হবে তো সেইখান থেকে কি থাকবে যে প্রতিটা অংশ থেকে অর্থাৎ প্রতিটা চ্যাপ্টার এখানে পাঁচটা চ্যাপ্টার আছে তোমাদের তো প্রতিটা চ্যাপ্টার থেকেই দুটো করে প্রশ্ন নিয়ে আমাদের দশটা প্রশ্ন থাকবে এবার এই দশটা প্রশ্নের মধ্যে আমাদেরকে পাঁচটা উত্তর করতে হবে এবং প্রতিটা প্রশ্ন এটা এমসিকিউ টাইপের প্রশ্ন এবং এই এমসিকিউ টাইপ প্রশ্ন থেকে তোমাদের বিকল্প বাছাইয়ের সুযোগ আছে এক্ষেত্রে দেখতেই পাচ্ছ যে দশটা কোয়েশ্চেন থাকবে তার মধ্যে যে কোনো পাঁচটা উত্তর করতে হবে তাহলে এটা আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপরে দেখো যে পাঁচটা চ্যাপ্টারের যে পাঁচটা নাটক থেকেই তোমাদের পাঁচটা প্রশ্ন থাকবে এবং সেগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা প্রশ্নের উত্তর করতে হবে এবং সেটা ডেসক্রিপটিভ টাইপের বা রচনাধর্মী প্রশ্ন যার মান হচ্ছে পাঁচ তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এমসিকিউ টাইপের যে প্রশ্ন সেখানে পাঁচ নম্বর থাকছে আর ডেসক্রিপটিভ টাইপ বা রচনাধর্মী যেটা একটা প্রশ্ন করতে হবে পাঁচটার মধ্যে এবং এই পাঁচটা প্রশ্ন থাকবে কোথা থেকে সেটাও বললাম যে পাঁচটা যে আমাদের নাটক সে নাটকের মধ্যে থেকেই প্রতিটা থেকে একটা করে নিয়ে পাঁচটা প্রশ্ন থাকবে যার মধ্যে একটার উত্তর আমাদের করতে হবে তাহলে এই দুটো মিলিয়ে এখানে হয়ে গেল দশ নম্বর তাহলে দেখতেই পাচ্ছ যে কুড়ি কুড়ি চল্লিশ আর এই দশ পঞ্চাশ এখানে হয়ে গেল পঞ্চাশ নম্বর এবারে দেখো যে গ্রামারের অংশ থেকে কি থাকবে তো এখানে প্রথমেই বলি যে গ্রামারের আমাদের যে অংশ সেটা হচ্ছে পুরোপুরি টেক্সচুয়াল গ্রামার এবং টেক্সচুয়াল গ্রামারে থাকবে সাত নম্বর আমরা পরে দেখছি যে সাত নম্বর কিভাবে কি থাকবে না থাকবে এরপরে হচ্ছে যে আর্টিকেল অ্যান্ড অর প্রিপোজিশান দিয়ে শূন্য স্থান পূরণ তো এক্ষেত্রে তোমাদের বলি যে আর্টিকেল প্রিপোজিশানে থাকবে তিন নম্বর আর্টিকেল এই শব্দটা লক্ষ্য করবে যে আর্টিকেল অ্যান্ড অর প্রিপোজিশান অর্থাৎ আগে যেমন তোমরা টেন পর্যন্ত করে এসছো যে আর্টিকেল অ্যান্ড প্রিপোজিশান এক্ষেত্রে কিন্তু তা বলছে না কি বলছে আর্টিকেল অ্যান্ড অর প্রিপোজিশান যে আর্টিকেল প্রিপোজিশান মিলে থাকতে পারে শুধু আর্টিকেল দিয়েও থাকতে পারে অথবা প্রিপোজিশান দিয়েও থাকতে পারে তো এরকম শূন্য স্থান থাকবে ছটা প্রতিটা হাফ নম্বর করে মোট তিন নম্বর থাকবে তাহলে টেক্সচুয়াল গ্রামারে থাকছে সাত নম্বর আর আর্টিকেল প্রিপোজিশান দিয়ে শূন্য স্থান পূরণে থাকছে তিন নম্বর তাহলে এখান থেকে সাত আর তিনে গ্রামার সেকশনে হয়ে যাচ্ছে আমাদের দশ নম্বর তাহলে ষাট নম্বর হয়ে গেল এরপরে দেখো যে পরের যে অংশটা যে আমি এর পরে তোমাদের ডিটেলস বলছি যে গ্রামার অংশে ডুয়ে ডাইরেক্টের যে সাত নম্বর এই সাত নম্বর কোন অংশ কি কি প্রশ্ন থাকবে না থাকবে সেটা আমি পরে আলোচনা করছি প্যারাগ্রাফ রাইটিং অথবা স্টোরি রাইটিং যে প্যারাগ্রাফ এর প্রশ্ন থাকবে প্যারাগ্রাফ রাইটিংয়ের সংক্রান্ত অথবা স্টোরি রাইটিং অর্থাৎ প্যারাগ্রাফ এবং স্টোরি এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা লিখতে হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে প্রোজ পোয়েট্রি তারপরে র্যাপিড রিডার সেকশনে যেমন তোমাদেরকে নিজেকে বাক্য বানিয়ে লিখতে হবে কিন্তু রাইটিং স্কিলের ক্ষেত্রে এখানে তোমরা টেন পর্যন্ত যে একটা মাথা ব্যথার কারণ ছিল যে রাইটিং স্কিলে তোমাদের বিভিন্ন রকম পড়তে হতো যে লেটার তারপরে সামরি রাইটিং নোটিস রিপোর্ট স্টোরি বিভিন্ন কিছু পড়তে হতো এক্ষেত্রে সেরকম কিছু নয় দুটো প্যারাগ্রাফ অথবা স্টোরি তো দুটোর মধ্যে তোমাদের অপশান থাকছে যে এক্ষেত্রে হয় প্যারাগ্রাফ তৈরি করলে অথবা গল্প যে কোনো এক ধরনের পড়লে এবং সেটা যদি ভালো করে তৈরি করো তাহলে প্যারাগ্রাফ যদি কেউ তৈরি করো তাহলে স্টোরি না পড়লেও চলবে বা স্টোরি যদি তৈরি করো প্যারাগ্রাফ না পড়লেও চলবে তবে এটা কখনোই বলবো না যে যে কোনো এক ধরনের পড়বে তা নয় আবার স্মার্ট পড়াশুনো যদি করতে হয় অর্থাৎ অল্প খেটে যদি নাম্বার বেশি তোলার কারোর টেন্ডেন্সি থাকে তাহলে এইভাবেই পড়তে হবে যে বিগত কয়েক বছরের প্রশ্নপত্র নিয়ে কেমন কি প্রশ্ন আসছে না আসছে সেটা দেখতে হবে এবং সেই অনুসারে পড়া করতে হবে তাহলে এখানে যেমন দেখো তাহলে আমরা এখানে পেয়ে গেলাম ষাট আর এই এই দশ নম্বর নিয়ে হয়ে গেল সত্তর নম্বর তাহলে এখানে দেখতে পেলে যে সত্তর নম্বর হওয়ার পরে এই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যেটা সেটা পাঁচ নম্বর পাঁচ নম্বর আর এখানে যে কমার্শিয়াল লিফলেট সেটাতে পাঁচ নম্বর তাহলে পাঁচ পাঁচ দশ আর আগের সত্তর মিলিয়ে আশি নম্বর হয়ে যাচ্ছে উত্তর লেখার ক্ষেত্রে কি থাকবে যে এই ধরো নিউজ পেপার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যেটা এখান থেকে দুটো প্রশ্ন থাকবে তার মধ্যে এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টের উপরে দুটো প্রশ্ন থাকবে তার মধ্যে যে কোনো একটা লিখতে হবে আবার এই লিফলেট কমার্শিয়াল লিফলেট যেটা এটারও এটার উপরে দুটো প্রশ্ন থাকবে যে কোনো একটা লিখতে হবে 
তো এক্ষেত্রে এরকমটা নয় যে কেউ যেমন ধরো এই অংশে যেমন প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফ অথবা স্টোরি যেহেতু অথবা থাকছে বলে কেউ প্যারাগ্রাফ তৈরি করলে স্টোরি করলে না অথবা স্টোরি করলে বলে প্যারাগ্রাফ না করলে চলে যাবে কিন্তু ইএসপির এই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অথবা লিফলেটের ক্ষেত্রে কিন্তু তা নয় যে অ্যাডভার্টাইজমেন্টের নিউজ পেপার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অল টাইপস বিভিন্ন টাইপেরই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট থাকবে দুটো প্রশ্ন থাকবে তার মধ্যে যে কোনো একটা করতে হবে আর এখানে কমার্শিয়াল লিফলেট এটাও বিভিন্ন রকমের লিফলেট থাকবে তো দুটো প্রশ্ন থাকবে এবং যে কোনো একটা তাহলে যদি কেউ শুধু কমার্শিয়াল লিফলেট করো নিউজ পেপার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যদি না করো তাহলে পাঁচ নম্বর বাদ চলে যাবে তো এক্ষেত্রে তোমাদের প্যারাগ্রাফ রাইটিং বা স্টোরি রাইটিংয়ের মতন অপশান নাই যে যে কোনো একটা পড়লে হবে এক্ষেত্রে নিউজ পেপার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এবং কমার্শিয়াল লিফলেট কমার্শিয়াল লিফলেট এই দুটো অংশই ভালো করে পড়তে হবে এবং এক্ষেত্রে ওয়ার্ড লিমিট হচ্ছে পঞ্চাশ এবার দেখো যে পরবর্তীতে যদি তোমাদের যেমনটা বলেছিলাম যে গ্রামারের যে অংশ অর্থাৎ এই যে টেক্সচুয়াল গ্রামারের যে সাত নম্বরের কথা বলেছিলাম সেই গ্রামারের অংশে কি কি থাকবে সেটা আমি তোমাদেরকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করছি তোমাদের সাথে দেখো যে যে অংশটা টেক্সচুয়াল গ্রামার তাতে যা জিনিস থাকবে সেটা হচ্ছে যে প্রথমত টেন্স তারপরে ভয়েস চেঞ্জ ন্যারেশন চেঞ্জ আর্টিকেল প্রিপোজিশন ক্লজ জয়নিং অথবা সিনথেসিস তারপরে স্প্লিটিং ইনফিনিটিভ তারপরে হচ্ছে তোমার জিরান্ড পার্টিসিপাল এরপর আমাদের যে অংশটা থাকছে কি যে ইন্টারচেঞ্জ অফ পার্টস অফ স্পিচ দেখতেই পাচ্ছ এবং পার্টস অফ স্পিচের পরে হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস এই ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস এই অংশটার আবার বিস্তারিত বর্ণনা করে দিলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এটাও আমি পরে আলোচনা করে দিচ্ছি এরপরে থাকছে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট এবং কারেকশান অফ এরর্স তো দেখতেই পেলে যে সাত নম্বর যেটাতে থাকবে তা তার উপরে আমাদের এই সমস্ত বিষয়গুলো পড়তে হবে এবং এগুলো সব ভালোভাবে পড়া থাকলে পরে সেখান থেকে আমরা সাত নম্বর যেটা থাকবে পুরো নম্বরটা পাবো এবার আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব যে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস যেটা বলছে তো এই ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেসে কি কি অংশ থাকবে এখানে দেখো যে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস বলতে যে সিম তোমরা টেন পর্যন্ত যেটা শিখে এসছো যে সিম্পল কমপ্লেক্স অ্যান্ড কম্পাউন্ড সেন্টেন্সেস অর্থাৎ সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে জয়নিং অথবা সেটা এক বাক্য থেকে আর এক বাক্যে রূপান্তর যে কোনোটা দিতে পারে এরপর হচ্ছে চেঞ্জ অফ ডিগ্রি ডিগ্রি চেঞ্জ তারপরে ইন্টারচেঞ্জ অফ পার্টস অফ স্পিচ যেটা বলা হলো আর হচ্ছে যে অ্যাসারটিভ থেকে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে চেঞ্জ অথবা ইন্টারোগেটিভ থেকে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে চেঞ্জ এরকম প্রশ্ন অর্থাৎ বর্ণনামূলক থেকে প্রশ্নবোধক অথবা প্রশ্নবোধক থেকে বর্ণনামূলক যে কোনো রকম থাকতে পারে আর হচ্ছে অ্যাসারটিভ টু এক্সক্লেমেটরি অর্থাৎ বর্ণনামূলক থেকে বিস্ময়বোধক অথবা বিস্ময়বোধক থেকে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এবং অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ হ্যাঁ বাচক থেকে না বাচক বাক্য অথবা না বাচক থেকে হ্যাঁ বাচক বাক্য এই সমস্ত ধরনের প্রশ্ন এটা এগুলো সবই হচ্ছে তোমাদের ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস যেটা অংশ ছিল সেই অংশ থেকে ইয়ে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস তাহলে সাত নম্বরের জন্য আমাদের কতটা পড়তে হচ্ছে দেখো যে এখানে টেন এই অংশগুলো সবগুলোই পড়তে হবে এখানে যেমন যেমন আলোচনা করে দিলাম যে এগুলো সবই পড়তে হবে তার মধ্যে আবার যেটা এই অংশ যেটা ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস সেটাও আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করলাম যে এই অংশগুলো আমাদেরকে পড়তে হবে তো তার মধ্যে এই আলোচনাগুলো যারা এই আলোচনার সময়তে দেখলে যে কি কি পড়তে হবে যাদের টেন পর্যন্ত ভালো মতন গ্রামারের বিভিন্ন অংশ আয়ত্তে আছে তারা সহজে এগুলোর উত্তর করতে পারবে আর প্রথমে যেমনটা বললাম যে যারা এখনও পর্যন্ত ভালো মতন ইংরেজি লিখতে পারো না বা অসুবিধা হয় তাদের ক্ষেত্রে নিজেদের উত্তর লেখার ক্ষমতা কিন্তু তৈরি করতে হবে তো এরকম কেউ যদি ভেবে থাকো যে হে ও পরীক্ষার হলে ঠিক মেক আপ করে নেবো বা কিছু সেটা কিন্তু কখনোই সম্ভব নয় আর যে গদ্য পদ্যগুলো বললাম সেগুলো প্রতিটাই বেশ ভালো গদ্য এবং পদ্য এমনকি নাটকগুলো তাই তো তোমাদের বলবো যে তোমরা প্রথম থেকেই এখন থেকেই তোমরা বই জোগাড় করে সেগুলো পড়তে থাকো তাহলে পরেই সেক্ষেত্রে আর তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না এবার দেখো যে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস তাতে তো আমরা বিভিন্ন রকম অংশ দেখলাম 
যে কি থাকবে না থাকবে সেই সব বিষয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করলাম তো এই সাতটা নাম্বার কিভাবে ভাগ থাকবে এখন আমি তোমাদেরকে সেটা আলোচনা করে দিচ্ছি তো দেখো যে প্রথমে তোমাদের বলেছি যে ভয়েস চেঞ্জ যেটা সেখান থেকে একটা প্রশ্ন থাকবেই এই ভয়েস চেঞ্জ থেকে একটা প্রশ্ন থাকবেই ন্যারেশন চেঞ্জ থেকেও একটা প্রশ্ন থাকবেই অর্থাৎ বুঝতেই পারছো যে এগুলো থেকে কিভাবে কি কাজ করতে হবে না করতে হবে এবার বাদ বাকি যে প্রশ্নগুলো পড়ে থাকলো অর্থাৎ এই সমস্ত জিনিসগুলো যে টেন্স তারপরে আবার এখানে বলে দেয় আর্টিকেল আর প্রিপোজিশন এগুলো দিয়ে তোমাদের হাফ নম্বর করে ছটা প্রশ্ন থাকবে যাতে তিন নম্বর থাকবে তাহলে আর্টিকেল প্রিপোজিশন এবং টেক্সুয়াল গ্রামার এই দুটো অংশ মিলিয়ে তোমাদেরকে এখানে আমি আগে দেখিয়েছিলাম যে মোট দশ নম্বর থাকবে এখানে দেখতে পাচ্ছ যে আর্ট গ্রামার যেটা সেটা থাকবে সাত নম্বর আর আর্টিকেল অ্যান্ড অর প্রিপোজিশন থাকবে তিন নম্বর অর্থাৎ গ্রামারের যে অংশ তাতে দশ নম্বর থাকছে তাহলে এখানে দেখতেই পাচ্ছ যে ভয়েস চেঞ্জে একটা ন্যারেশন চেঞ্জে একটা দুই নম্বর হয়ে গেল আর আর্টিকেল প্রিপোজিশন তিন নম্বর অর্থাৎ পাঁচ নম্বর হয়ে গেল বাকি যে পাঁচ নম্বর সে পাঁচ নম্বর প্রশ্ন তোমাদের আগের যেমনটা ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেসের যে অংশগুলো বললাম সেখান থেকে অর্থাৎ এখানের যে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস তারপরে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড চেঞ্জ অফ ডিগ্রি ইন্টারচেঞ্জ অফ পার্সো স্পিচ হ্যাঁ বাচক থেকে না বাচক হ্যাঁ বাচক থেকে প্রশ্নবোধক হ্যাঁ বাচক থেকে বিশ্বসূচক অথবা উল্টোটা এগুলো সমস্ত থেকে আর বাদ বাকি যে পাঁচ নম্বর সে পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন আসবে অর্থাৎ স্প্লিটিং ইনফিনিটিভ জিরেন পার্টিসিপাল তারপরে ক্লজ এদিকে টেন্স এগুলো সবই কারেকশন অফ এর ওর সাবজেক্ট ভাব এগ্রিমেন্ট এগুলো সবই আমাদের ভালো করে পড়তে হবে এবং এই সমস্ত অংশগুলো থেকে মোট পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন আসবে এক্ষেত্রে দেখো যে আশা করি যে সিলেবাসটা বুঝে দিলাম তাতে তোমাদের তোমরা তো এখন রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা করছো আর তার মধ্যে অনেকে হয়তো পড়া শুরু করেছো আবার অনেকে হয়তো ভাবছো যে কি সিলেবাস থাকবে না থাকবে সেই সবগুলো তো এখন তোমাদের বলবো যে তোমরা অলসভাবে টাইম নষ্ট না করে যারা ইংরেজি লিখম ঠিকঠাক লিখতে পারো না অথবা যাদের নিজের বাক্য গঠনের ক্ষমতা নাই তো তোমরা নিজেরাই ভালো মতন জানবে যে কেউ তোমাদেরকে বলে দেবে না যে তু তুমি ইংরেজি লিখতে পারো না বলতে পারো না এরকমটা নয় নিজে নিজের শিক্ষক এটা ভালো করে জেনে রাখবে যে একজন ছাত্র বা ছাত্রী নিজেই ভালো মতো জানে যে সে কি জানে কি জানে না বা কি পারে কি পারে না তো সিলেবাস তোমাদের সামনে আলোচনা করলাম এখন দেখো যে আজকে যদি আরও ডিটেলস আলোচনা করার অবশ্যই আছে তো ডিটেলস আলোচনা করতে গেলে পরে ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাবে বলে আমি আলোচনা করছি না তো এর পরের একটা ভিডিওতে আমি ডিটেলস আলোচনা করে দেবো তো এক্ষেত্রে বলবো যে অলস সময় নষ্ট না করে তোমাদের যে টাইমটুকু আছে তাতে নিজের ইংরেজি লেখা শুরু করো সে সেরকম হলে আমার চ্যানেলে দেখো যে বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ তা কীভাবে কি করবে তারপরে অন্যান্য যে বাক্য সেগুলো আলোচনা করা আছে সেই ভিডিওগুলো দেখতে থাকো তাহলে তোমাদের যে নিজস্ব লেখার ক্ষমতা সেটাও বেড়ে উঠবে এবং তোমরা ইলেভেনের পরীক্ষা আস্তে আস্তে নিজেদের যে লেখার ক্ষমতা সেটাও তৈরি করে ফেলতে পারবে তো সিলেবাসটা দেখে যদি আজকে যা ভিডিও সেটা দেখে যদি কোথাও অসুবিধা হয় তাহলে আমাকে অবশ্যই জানাবে এবং ভিডিও কেমন লেগেছে সেটাও জানাবে ধন্যবাদ भिडियो भलो लगले चैनल अवश्य सबसक्राइब कर गुरुतपूर्ण नोटिफिकेशनगुली पवार बेल आईकन अवश्य प्रेस कर रखबे